CSS নিয়ে আজকে টিউটোরিয়ালে আলোচনা করার বিষয়বস্তু হচ্ছে CSS ডেক্লারেশন নিয়ে আসলে CSS ডেক্লারেশন কি CSS ডেক্লারেশন হচ্ছে কোন কিছুর আদেশ প্রদান করা যার মাধ্যমে আমাদের HTML এলিমেন্ট গুলো বিভিন্ন স্টাইলে আমাদের ব্রাউজারে ইফেক্ট শো করবে CSS ডেক্লারেশন সেই একই অর্থ বহন করে যেটা আমি একটু আগেই বললাম CSS এর মাধ্যমে কোন একটি নির্দিষ্ট HTML ট্যাগ বা এলিমেন্ট বা একটি ডিভিশন বা একটি ইমেজ বা একটি লিংক আপনি শুধুমাত্র একটি ডিক্লারেশন দিয়ে একে স্টাইল করতে পারবে উদাহরণস্বরূপ আমি এখানে আপনাদেরকে দেখাতে পারি যে এটি একটি পুরো HTML মার্কআপ এখানে আমাদের দেখা যাচ্ছে বডি সেকশনে একটি ডিভের ভিতরে একটি H2 ট্যাগ যার মধ্যে লেখা আছে ওয়েলকাম গেস্ট এবং প্যারাগ্রাফ টেক্সট যার মধ্যে লেখা আছে ওয়েল উই আর লার্নিং সিএসএস তো ফলাফল হিসেবে আমরা যদি ব্রাউজারে দেখতে চাই যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটি আমাদের হেডিং টু কালারটি এবং আমাদের যে প্যারাগ্রাফের কালারটি রয়েছে এগুলো আমরা সিএসএস ডিক্লারেশন দিয়ে করতে পারি ঠিক একইভাবে যদি আপনি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটিকে আবার চেঞ্জ করতে চান বা আপনার হেডিং টু এর কালার প্যারাগ্রাফের কালার চেঞ্জ করতে চান তাহলে আপনি ঠিক একইভাবে সিএসএস ডিক্লারেশন দিয়েই করতে পারবেন তো সিএসএস ডিক্লারেশনটা সিএসএস এর জন্য অনেক ইম্পর্টেন্স একটি ফ্যাক্ট এবং আপনি যখন সিএসএস কোডিং করবেন তখন সিএসএস কোডিং করার সময় সিএসএস ডিক্লারেশনগুলো অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে অনেক গুরুত্বের সাথে লিখতে হবে তো এবার দেখে নেওয়া যাক যে সিএসএস ডিক্লারেশন কিভাবে লিখতে হয় সিএসএস ডিক্লারেশন মূলত দুভাবে লিখা যায় একটি হচ্ছে ভার্টিক্যাল ডিক্লারেশন যেটি উপর থেকে নিচে আমরা কিছুক্ষণ পরেই আপনাকে দেখাই দিব যে আসলে কীভাবে ভার্টিক্যাল ডিক্লারেশন লিখতে হয় আরেকটি হচ্ছে হরিজন্টাল ডিক্লারেশন যেটি আপনি বাম দিক থেকে ডান দিকে লিখতে হয় আসলে এটি মূলত ডাব্লিউ থ্রিজ যে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব কনসেপ্টিয়াম আছে তাদের নিজস্ব কোনো অফিসিয়াল রুলস নয় এটি এটি আনঅফিসিয়াল রুলস বলতে পারেন আমার নিজের চিন্তাধারা থেকে এই রুলসটি আমি এভাবে করে আপনাদের জন্য প্রেজেন্ট করছি জাস্ট আপনারা বুঝে নিন যে এখানে দুভাবে বা দুই স্টাইলে আপনি লিখতে পারেন তবে আমি রিকমেন্ড করি আমি নিজেও যেভাবে করি আমি অলওয়েজ ভার্টিক্যাল ডিক্লারেশন মেথড ইউজ করি তো আমরা এবার দেখে নিই যে এটি একটি আমাদের পুরো সিএসএস ডিক্লারেশন আমাদের এস এলিমেন্ট এবং আমাদের যে এই বডি এলিমেন্টের উপর যে আমরা স্টাইলগুলো ইমপ্লিমেন্ট করব বা করছি সেগুলো একটি রুলস তো আসলে আমরা দেখে নিই যে এই কোন পার্টটিকে কি বলা হয় বডি পার্ট এটি মূলত আমাদের এস্টিমেন্ট এলিমেন্ট হলো এটি সিএসএস একটি সিলেক্টর এটিকে বলা হয় এলিমেন্ট সিলেক্টর আমরা সিলেক্টর নিয়ে আমাদের নেক্সট টিউটোরিয়ালগুলোতে বিস্তারিত যেভাবে দেখবো যে আসলে সিলেক্টর বলতে কী বোঝায় তো বডি হচ্ছে মূলত সিলেক্টর আর এখানে যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড এটি হচ্ছে প্রপার্টিস সিলেক্টরের প্রপার্টিস এবং যে কালারটি ডিফাইন করেছি আমরা এটি হচ্ছে প্রপার্টিসদের ভ্যালু ঠিক একইভাবে ফন ফ্যামিলি এবং তাহমা এটি হচ্ছে ফন ফ্যামিলির ভ্যালু ঠিক একই স্টাইলের প্যারাগ্রাফ এর ফন সাইজ প্যারাগ্রাফের টেক্সট ট্রান্সফর্ম এগুলো হচ্ছে প্রপার্টিস এবং ফন্ট সাইজ যে ফোরটিন পিক্সেল এবং ট্রান্সটেক্স ট্রান্সফর্ম যে ক্যাপিটালাইজ এটি হচ্ছে ভ্যালু তো আমরা এখন একটি জিনিস দেখে নিই যে এই যে আমরা প্রতিটি প্রপার্টিস ডিক্লারেশন করার পর একদম ভ্যালুর শেষে দেখতে পাচ্ছি যেখানে একটি স্যামিক লোন দেয়া এই স্যামিক লোনটিকে আসলে কি বলে প্রতিটি স্যামিক লোনকে বলা হয় ডিক্লারেশন সেপারেটর আপনি প্রতিটি ডিক্লারেশনের পরপর দেখতে পাচ্ছেন যে একটি করে স্যামিক লোন দেওয়া আছে তো আসলে আপনার লাস্ট যে ডিক্লারেশনটি এটি পর সেমিক্লোন দেওয়া বাধ্যতামূলক নয় খেয়াল রাখবেন লাস্ট যে ডিক্লারেশনটি এটির পরে সেমিক্লোন দেওয়া বাধ্যতামূলক নয় এটি না দিলেও আপনার সিএসএস কোড অ্যাকচুয়াল কাজ করবে কিন্তু দিয়ে রাখা হয় কারণ মিস্টেক যদি কখনো করে ফেলেন আপনি যে সাপোজ আপনার সেই লাস্ট ডিক্লারেশনটার পর আরেকটি ডিক্লারেশন দেওয়ার প্রয়োজন পড়ছে তো আপনি ভুলবশত যে পরবর্তী ডিক্লারেশনটা দিবেন তার আগে যে একটি ডিক্লারেশন সেপারেটার দেওয়া উচিত বা স্যামিকলোন দেওয়া উচিত ছিল সেটি আপনি ভুল করে দেননি তো এই জন্যই আপনার সেই কোড ব্লকটি রান করবে না বা আপনার যতটুকু ইমপ্লিমেন্টেশন প্রয়োজন ছিল ততটুকু ইমপ্লিমেন্ট হবে না তো এই জন্যই আমি রিকমেন্ড করবো অলওয়েজ প্রতিটি সেপারেট প্রতিটি ডিক্লারেশনের পর আপনি একটি করে স্যামিকলোন দিয়ে এই ডিক্লারেশনটাকে সেপারেট করে রাখবেন একটি থেকে অন্যটি গিয়ে তো এরপর আপনি দেখছেন যে আমাদের এখানে প্রতিটি এলিমেন্ট সিলেক্টর 
বাপতিতে সিলেক্টরের পর একটি করে কার্লি ব্র্যাকেট এবং সবার শেষে যে আর একটি করে কার্লি ব্র্যাকেট মানে স্টার্টিং ব্র্যাকেট এবং ক্লোজিং ব্র্যাকেট এগুলোকে আসলে কি বলে তো এগুলোকে সবগুলোকে বলা হয় ডিক্লারেশন ব্লক এই ডিক্লারেশন ব্লক বাই কার্লি ব্র্যাকেট ব্লকের ভিতরে যে ডিক্লারেশনগুলো আমরা লিখি এগুলো সবগুলো সেই এলিমেন্টের উপর ইফেক্টেড হয় এগুলোকে বলা হয় ডিক্লারেশন ব্লক এরপর আপনি দেখবেন যে এর ভিতরে আমরা যে জিনিসটি দুঃখ করছি যে প্রপার্টিজের পর আমরা প্রতিটি প্রপার্টি যেমন বডি ব্যাকগ্রাউন্ড ফন্ট ফ্যামিলির পর একটি করে ক্লোন সাইন দেয়া এই ক্লোন সাইন দেওয়াটিকে বলা হয় যে প্রপার্টিজ এবং ভ্যালু সেপারেটর আপনাকে প্রতিটি স্টেপ অবশ্যই অবশ্যই কেয়ারফুলি টেক কেয়ার করতে হবে যে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে সিএসএস জানার একদম প্রথম থেকে ভালো করে রপ্ত করতে হবে যাতে আমরা বুঝতে পারি যে কোনটা সেপারেটর কোনটা ডেক্লারেশন ব্লক কোনটি প্রপার্টিজ এবং ভ্যালুর সেপারেটর কোনটি এলিমেন্ট সিলেক্টর এই জিনিসগুলো আমাদেরকে সঠিকভাবে জানতে হবে তাহলেই আমরা একজন এক্সপার্ট স্টাইলিশ প্রোডাক্ট হতে পারব আসলে ল্যাক অফ নলেজ নিয়ে আপনি কখনো এক্সপার্ট এবং স্টাইলিশ প্রোডাক্ট হতে পারবেন না তো এই জন্যই বিস্তারিতভাবে আপনাদেরকে এগুলো প্রেজেন্ট করা তো এবার আমরা দেখি নিই যে আসলে সিএসএস আমরা যে একটু আগেই বললাম যে ভার্টিক্যাল ডেক্লারেশন এবং হরিজন্টাল ডেক্লারেশন আসলে ভার্টিক্যাল ডেক্লারেশনটা কি আবার হরিজন্টাল ডেক্লারেশনটা কি ভার্টিক্যাল ডেক্লারেশনটা হচ্ছে এরকম যে উপর থেকে নিচে আপনি বডি ডিক্লেয়ার করলেন যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার গ্রিন আপনি আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখবেন এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার তারপর ক্লং গ্রিন তারপর আমরা একটি সেপারেটার দিয়েছি এরপর আমরা এখানে একটি এন্টার চ্যাপে আমরা ফন ফ্যামিলি তাহমা আবার ক্লং আবার এন্টার চেপে ফন্ট সাইজ টুয়েলভ পিক্সেল এরপর আমরা আমাদের ডকুমেন্টটাকে আমাদের যে কোর্ট ব্লকটি কোর্ট ব্লকটি ক্লোজ করে দিলাম এটি হই বলতো ওপর থেকে নিচে বা ভার্টিক্যালি ডিক্লারেশন করা এরপরে যে আমরা প্যারাগ্রাফ পেলাম এই একইভাবে আমরা যে ভার্টিক্যাল ডিক্লারেশন ইউজ করলাম আমরা প্রতিটা এলিমেন্ট বা প্রতিটা সিলেক্টরকেই আমরা একইভাবে ভার্টিক্যাল ডিক্লারেশন ইমপ্লিমেন্ট করতে পারি তো এবার হরিজন্টাল ডেক্লারেশনটা হচ্ছে ঠিক এরকম যে আপনি লাইন বাই লাইন করে যাচ্ছেন যে কোনো সেপারেট ওখানে সেপারেটার থাকবে বাট আপনি কোনো লাইন ব্রেক করবেন না আপনি একই লাইনে লিখে যাবেন আপনার কোডিং যখন আপনার টেক্স এডিটরকে বা আপনার আইডিই ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ইনভারনমেন্টের যে স্ক্রিন থাকবে এই স্ক্রিনটিকে পার করে যাবে তখন সে অটোমেটিক্যালি লাইন ব্রেক করে পরে চলে আসবে আসলে এটি দেখতে মূলত এলোমেলো দেখায় অনেকটি আমার কাছে আমি মনে করি এটি এলোমেলো দেখায় তো আমি অলওয়েজ রিকমেন্ড করব যে আপনার ভার্টিক্যাল ডিক্লারেশন ইউজ করবেন তবে তারপরও আপনাদের নিজস্ব চয়েস আপনারা যে কোনো একটি চয়েস করতে পারেন এটি আপনাদের ওপর টোটালি ডিপেন্ড করবে তো আসলে এখানে একটি নোট আপনাদের খেয়াল রাখা উচিত যে প্রতিটি ডিক্লারেশনে একটি করে প্রপার্টিজ প্রতিটি ডিক্লারেশনে একটি করে প্রপার্টিজ এবং একটি করে ভ্যালু অবশ্যই অবশ্যই থাকবে কমপক্ষে একটি প্রপার্টিজ এবং একটি ভ্যালু দিয়ে একটি ডিক্লারেশন কমপ্লিট করতে হবে এবং কোনো এলিমেন্টের সিএসএস স্টেল ব্লক একাধিক ডিক্লারেশন থাকে তবে ডিক্লারেশন দুটিকে অবশ্যই অবশ্যই আপনি সেমি কলম দিয়ে আলাদা করে নেবেন এবং প্রপার্টিস হচ্ছে একটি অ্যাট্রিবিউট যা দিয়ে আপনি আপনার স্টেবল এলিমেন্টকে স্টাইল করতে পারেন বা এর নির্দিষ্ট ভ্যালুকে আপনি চেঞ্জ করে দিতে পারেন এবং প্রতিটি অ্যাট্রিবিউটে আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো সময় আপনি পরিবর্তন করতে পারবেন এটি আপনার উপর ডিপেন্ড করবে তো এবার জেনে নেওয়া যাক যে আসলে সিএসএস ডিক্লারেশনগুলো অবশ্যই অবশ্যই হোয়াইট স্পেস সেন্সিটিভ হোয়াইট স্পেস মিন যদি আপনার ডিক্লারেশনগুলো একের অধিক ওয়ার্ড দিয়ে হয়ে থাকে তাহলে দুটি ওয়ার্ডের মাঝে যদি কোনো ফাঁকা রাখ থাক জায়গা থাকে এটি মূলত হোয়াইট স্পেস তো সিএসএস অবশ্যই সিএসএস ডিক্লার সিএসএস এর ডিক্লারেশনগুলো অবশ্যই হোয়াইট স্পেস সেন্সিটিভ তো হোয়াইট স্পেস হচ্ছে আমি একটু আগেই বললাম যে পাশাপাশি দুটি এলিমেন্ট বা টেক্সটের মাঝামাঝি ফাঁকা জায়গা বা খালি জায়গা তো সিএসএস এর হোয়াইট স্পেস সেন্সিটিভ অর্থ হচ্ছে আমি যেটা আপনাদেরকে বোঝালাম যে কোনো স্টাইল ডিক্লারেশনের মধ্যে যে দু শব্দ বিশিষ্ট হয় যেমন টেক্সট অ্যালাইন অসতর্কতা বসত যদি আপনি টেক্সট অ্যালাইনের মাঝে এই ড্যাশ সাইনটি বাদ দিয়ে হোয়াইট স্পেস লিখে টেক্সট এবং একটি স্পেস দিয়ে অ্যালাইন লিখে এর ভ্যালু ডিক্লেয়ার করেন তাহলে কখনোই এর যে এলিমেন্টটির উপর যে আপনি স্টাইলটি অ্যাপ্লাই করলেন এটি কখনোই ব্রাউজারে তার অ্যাকচুয়াল রেজাল্ট দিবে না কারণ সিএসএস ডিক্লারেশন হোয়াইট স্পেস সেন্সিটিভ যেটি আমি একটু আগেই বললাম আপনাদের একইভাবে যে সকল প্রপার্টিস এর ভ্যালু দিয়ে কোনো এলিমেন্টের পরিমাপ করা হয় যেমন ফন সাইজ বা এ ধরনের যেমন পিক্সেল বা আপনি পার্সেন্টেজ দিয়ে যেগুলো করবেন যদি এর মাঝে কখনো ফাঁকা থাকে তাহলেও সেটি ফলাফল দিবে না কারণ সিএসএস ডিক্লারেশনগুলো অবশ্যই কেস সেন্সিটিভ সেটি প্রপার্টিস হোক আর ভ্যালু হোক তাহলে আমরা দেখিনি
ভুল পদ্ধতি এটা হচ্ছে ভুল পদ্ধতি আপনি যদি ফন্ট সাইজ যেমন আমি উপরেই বলে আসলাম যে ফন্ট সাইজ বা একের অধিক যে একের অধিক শব্দ বিশিষ্ট যে ডিক্লারেশনগুলো বা প্রপার্টিসগুলো সেগুলোতে অবশ্যই ফন্টের পর ড্যাশ সাইজ দেখুন সঠিক পদ্ধতিটি ফন্ট সাইজ এটা হচ্ছে প্রপার্টিস এরপর আমরা দেখবো যে ভ্যালু তো সাপোজ আমরা এখানে দেখে গেলাম যে সাপোজ আপনি ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ প্রপার্টিস ঠিক উপর ডিক্লেয়ার করেছেন এবং বাট আপনি ভ্যালুতে লিখছেন ফোরটিন তারপর একটি স্পেস দিয়ে পি এক্স মানে পিক্স দিয়ে এটি ভুল পদ্ধতি এটি দিয়ে আপনি কখনোই আপনার এলিমেন্টকে ইফেক্ট দিতে পারবেন না ব্রাউজারের জন্য তো সঠিক পদ্ধতি হচ্ছে এটি যে ফন্ট সাইজ ফোরটিন পিক্সেল ফোরটিন এবং পিক্সেল একই সাথে লিখতে হবে তো আপনাকে অবশ্যই এই রুলসগুলো মানতে হবে এই রুলসগুলো যদি আপনি কখনও না মানতে পারেন তাহলে বা ভুলবশত কখনো যদি এগুলোকে এড়িয়ে যান তাহলে কখনোই আপনার সি এস এস ডিক্লারেশন সি এস এস প্রপার্টির ভ্যালু আপনার অ্যাকচুয়াল্ড রেজাল্ট দিবে না তো এবারে দেখে নেওয়া যাক আমরা এতক্ষণ থেকে যে বিষয়গুলো জানলাম তো আমরা এগুলো আমাদের এখন প্র্যাকটিক্যাল কোডিংয়ে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করব তো আমরা সিম্পল কোডিং করে এই বিষয়গুলোকে ইমপ্লিমেন্ট করতে চেষ্টা করি তো সাপোজ আমরা আমাদের যে প্যারাগ্রাফটা সেই প্যারাগ্রাফ ডিক্লেয়ার করে আমরা এখানে কিছু সিএসএস রুলস ইমপ্লিমেন্ট করব যেগুলো স্টেপ বাই স্টেপ আপনারা খেয়াল করবেন আমি প্রথমে প্যারাগ্রাফ ডিক্লেয়ার করি এখানে ইমপ্লিমেন্ট করব তো চলুন আমরা দেখি সি এস এস কীভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা যায় তো আমরা এখানে দেখে থাকবো যে আমরা এখনও আমরা যেহেতু আমাদের প্রথম টিউটোরিয়ালে বলে রেখেছি যে আমরা এক্সটার্নাল স্টাইল শিট বা এক্সটার্নাল সি এস এস ফাইল নিয়ে কাজ করবো তো আমরা এখনও আমাদের সেই সি এস এস ফাইলকে অ্যাড করে নিই এবং আমরা আমাদের লাস্ট টিউটোরিয়ালে দেখেছি ওয়েবসাইট ডিরেক্টরি তো ওয়েবসাইট ডিরেক্টরিতে আমরা যে সি এস এস ডিরেক্টরি করেছি তো সি এস এস ডিরেক্টরিতে আমাদের নতুন যে সি এস এস স্টাইল শিট নিতে হবে সেটি আমরা প্রথমে ক্রিয়েট করি এবং সেটিকে প্রথমে আমরা সেভ করি খেয়াল করবেন কন্ট্রোল এতে হচ্ছে নিউ নিউ ট্যাব বা নিউ শিট বা নিউ পেজ এবং নোট প্যাডে কন্ট্রোল অল্টার এসতে হচ্ছে সেভ তো এই আমাদের সি এস এস ফোল্ডার তো আমরা এখানে লিখি এস টি ওয়াই এল ই স্টাইল ডট সি এস এস আমি নামটি কপি করে নিলাম কন্ট্রোল এ দিয়ে কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে নিলাম এবং এটিকে সেভ করলাম তো তাহলে এখন আপনি খেয়াল করেন এখানে দেখুন আমাদের সি এস এস ডিক্লারেশন সি এস এস স্টাইল ডট সি এস এস তো আমার ঠিক এই ডিরেক্টরিটিকেই আমরা এখানে অ্যাড করবো এখন তো এখানে আমি লিখি লিঙ্ক রেল রেল মিনস রেফারেন্স তা আমরা কোন রেফারেন্স দিয়ে আমরা আমাদের এই স্টাইল শিপটিকে অ্যাড করব তো সরি লিঙ্ক মিনস হচ্ছে রিলেশনশিপ তো আমাদের রিলেশনশিপস হচ্ছে স্টাইল শিটের সঙ্গে সরি ক্যাটস লক অন এস টি ওয়াই এল ই এস এস ডাউনলোডিং লিঙ্ক রেল বা লিঙ্ক রিলেশন হচ্ছে স্টাইল শিটের সঙ্গে টাইপ হচ্ছে আসলে টাইপ ডিক্লেয়ার না করলেও চলে তো আমি আসলে আপনাদেরকে সব বিষয়গুলোকে জানিয়ে দিতে চাই যে আসলে এইগুলো লিখা যায় তো এই জন্যই আমি লিখছি টেক্সটা সি এস এস আর এটা হচ্ছে এই চার ইয়ার তার মানে কি হাইপার লিঙ্ক রেফারেন্স আমি যেটা বলে দিয়েছি যে আমাদের ইমেজটাকে যেমন আমরা সোর্স ইউজ করি আমাদের যে কোনো লিঙ্ক অ্যাড করতে হলে সেটা আমরা হাইপার রেফারেন্স ইউজ করি বা এইচ রেফ এটাকে এইচ হেরেফ কখনো কেউ বলে আবার এইচ রেফ কখনো কেউ বলে তো আপনার সুবিধা অনুযায়ী আপনি এটিকে উচ্চারণ করবেন এটিতে কোনো বাইন্ডিংস নেই তো আমরা আমাদের সি এস এস যে ফাইলটি ছিল সেই সি এস এস ফাইলটিকে অ্যাড করি এখানে তো আমাদের সি এস এস নামে একটা ডিরেক্টরি ছিল তারপর আমাদের স্ট্যান্ডার্ড সি এস এস ফাইল তো ডিরেক্টরিকে চিনতে হলে অবশ্যই ফরওয়ার্ড স্লাস দিতে হয় এবং তারপর যে স্ট্যান্ডার্ড সি এস এস ফাইল এটিকে আমরা লিখলাম তো আমাদের ডিক্লারেশনটি ঠিক হলো কি না আমরা যদি দেখতে চাই তাহলে আমরা এখানে একটি স্টাইল ডিক্লেয়ার করি তো আমাদের স্টাইল শিট আমরা এখানে প্যারাগ্রাফকে টার্গেট করে কাজ করব প্যারাগ্রাফ তো আমাদের এখানে প্রথম থেকে কিছুই লিখতে হবে না যেমন আমরা এসটিএমএলে ডিক্লেয়ার করেছিলাম রক টাইপ এসটিএমএল এগুলো অনেক কিছু করেছিলাম তো এসটিএমএল কিছুই লিখতে হবে না জাস্ট আমরা যে আমাদের এলিমেন্ট 
সেই এলিমেন্টটাকে টাইপ করব তো করলাম তো আমাদের আমাদের কোড ব্লক তৈরি করলাম আমরা এটাকে এন্টার দিয়ে নিচে নামাই দিলাম ট্যাপ দিয়ে ইন্ডেন করলাম তো আমরা এখন লিখব যে আমাদের ফন্ট কি আমরা কি ধরনের ফন্ট চাই তো আমরা প্রথমে যদি এটাকে আমাদের ব্রাউজারে দেখে আসি যে আমাদের এটা একটা ব্রাউজারের ডিফল্ট ফন্ট আমাদের এখানে শো করছে তো আমরা যদি এই ফন্টটিকে রিসেট করতে চাই তাহলে আমরা জাস্ট লিখব এফ ও এন টি ফন্ট ফ্যামিলি ফন্ট ফ্যামিলি দেখুন আমরা যখন একটি প্রপার্টি সঠিকভাবে স্পেলিং সহ ডিক্লেয়ার করবো তখন নোট প্যাডে সেটি এখন গ্রে কালারের হয়ে যাবে এবং আমরা যখন এটা ভ্যালু দিব ফন্ট ফ্যামিলি আমি লিখি আমার পছন্দের একটি ফন্ট হচ্ছে তাহোমা ফন্টটি অনেক নিট অ্যান্ড ক্লিন এবং অনেক সুন্দর তো আমি এটি আমার প্রাইভেট ওয়েবসাইট ইউজ করে থাকি তো তাহোমা লিখলাম তো এটি দেখেন ভ্যালুর কালারটি একদম স্ট্যান্ডার্ড ব্ল্যাক এবং প্রপার্টিজের কালারটি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড গ্রে তো আমি এখন আমার ব্রাউজারে যে প্যাস্টিক আপনি দেখেন এখন এটি ফন্টে এক স্টাইলে আমি যখন রিফ্রেশ করব এটি ফন্টের স্টাইলটি চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে সুন্দর একটি স্টাইল তো আমি চাচ্ছি যে আমার এই টেক্সটটিকে প্যারাগ্রাফটির ফন্ট সাইজ বাড়াতে আমরা আমাদের প্রথম টিউটোরিয়ালে দেখেছি কীভাবে করে ফন্ট সাইজ বাড়াতে হয় কীভাবে কালার দিতে হয় তো আমরা আবারও রিপিট করবো সেই বিষয়টি তো শেখার ক্ষেত্রে আপনি খেয়াল করে থাকবেন যে আপনার এখানে অনেক বিষয়ই রিপিট করে থাকবো তো এগুলো আপনাদের সুবিধার্থেই করা কারণ আপনার যেন কোনোটা মিস করে গেলে বা কোনোটা ভুলে ভুলবশত না বুঝলে আমরা এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে বারবার জানার চেষ্টা করবো তো চলুন আমরা এবার ফন্ট সাইজ ডিক্লেয়ার করি ফন্ট সাইজ সাইজটি ফন্ট সাইজ সে আমরা এখানে পনেরো পিকজে নিলাম তো এখন এখানে ব্রাউজ করে আসি পনেরো পিকজে তো দেখুন পনেরো পিকজেল দিলে আমাদের ফন্ট সাইজটি অনেকটা সুন্দর ছোটো হয়ে যায় ন্যাচারালি বাট অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে আমাদের ব্রাউজারে আপনি ইচ্ছা করলে এই ফন্ট সাইজকে বাড়াতে কমাতে পারেন অথবা আপনি জাস্ট এখানে এখানে ক্লিক করে ফায়ার ফক্সে ইনসপেক্ট এলিমেন্টে যাবেন ইনসপেক্ট এলিমেন্টে গেলে আপনি এখানে দেখতে পারবেন যে আপনার এলিমেন্টের যে ডিক্লারেশনগুলো সেগুলো এখানে দেখতে পাবেন তো এগুলোকে জাস্ট এখানে মাউস রেখে জাস্ট ক্লিক করবেন তাহলে এখানে ব্লক তৈরি হবে আর আপনার আপনার কিবোর্ড থেকে যে অ্যারো কিগুলো আপ ডাউন অ্যারো রয়েছে সেগুলো দিয়ে আপনি বড় করতে পারবেন অটোমেটিক্যালি দেখুন আমি আপেরও চাপ দিচ্ছি বড় হচ্ছে আমি ডাউনেরও চাপ দিচ্ছি ছোট হচ্ছে আপনি একইভাবে মাউস দিয়েও মাউস উপরে স্কল করে বড় করতে পারেন আবার মাউস নিচের দিকে স্কল করে এটাকে ছোট করতে পারেন তো আমাদের বাই ডিফল্ট ড্রাই স্টাইল রয়েছে তো আমরা সেটি যা করতে রাখলাম এটি হচ্ছে আমাদের শর্টকাট টিপস আপনি এইগুলো আপনার ওয়েবসাইটে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবেন তো আমরা এবারে আমাদের যে প্যারাগ্রাফটি এটির কালার চেঞ্জ করি তো আমরা দিই কালার কালার হচ্ছে সে আমি দিলাম আমি আবারও দিই রেড তো আমরা দেখে আসি চেঞ্জ ওকে রেড তো আমরা এবার দিব যে আমাদের এই ফন্টটি আমাদের যে ব্রাউজারের এক দিকে দেখাচ্ছে আমি যদি ফন্টটিকে আমরা অ্যালাইনমেন্ট করি সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট করবো তা সেন্টার অ্যালাইনমেন্ট করতে কী হলে আপনি কি লিখতে হবে তাহলে লিখতে হবে টেক্সট এল আই জি এল অ্যালাইনমেন্ট টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার ওকে সেন্টার আমরা এখন একটু রিফ্রেশ করি ওকে আমাদের সেন্টারে চলে আসবো তো আমরা আরও কিছু টিপ টিপস দেখে আসি এখানে তো আমি চাচ্ছি যে আমার এই যে প্যারাগ্রাফটি রয়েছে প্যারাগ্রাফটির একটি আন্ডারলাইন দিতে এই প্যারাগ্রাফটার নিচে আন্ডারলাইন করবো তো আমি যদি আন্ডারলাইন করতে চাই তাহলে আমাদেরকে লিখতে হবে টেক্সট টেক্সট ডেকোরেশন আন্ডারলাইন চলুন ব্রাউজার রিফ্রেশ দেখুন টেক্সট ডেকোরেশন আন্ডারলাইন যদি চাই আমি ওভারলাইন করবো তাহলে আমাদেরকে লিখতে হবে টেক্সট ডেকোরেশন ওভারলাইন তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আপনাদেরকে অনেক টিপস দিব পরে তো আমরা আগে আমাদের বেসিক যে ব্যাপারগুলো সেগুলো শিখিয়ে দেই তো আমি চাচ্ছি যে আমার এই যে প্যারাগ্রাফটি প্যারাগ্রাফটি প্রথম অক্ষটি শুধুমাত্র বড় হাতের এবং পরের অক্ষরগুলো এইটি বড় হাতের যেমন আমি নিজে হাতে লিখে দিয়েছি তো এই জন্যই বড় হাতের হয়েছে তো আমি চাচ্ছি যে আমার সবগুলো অক্ষর বড় হাতের হবে তাহলে বড় হাতের হলে কীভাবে লিখতে হবে তাহলে লিখতে হবে আপনাকে টেক্সট আমরা টেক্সটের স্টাইলটিকে ট্রান্সফার্ম করব তাহলে টি আর এ এন এস এ ফো আর টেক্সট ট্রান্সফার্ম ইউ ডবল পি ই আর সি এ এস ই অফ আর কেস বানান অবশ্যই খেয়াল রাখবেন বানান ভুল করলে কাজে আসবে না টেক্সট ট্রান্সফার্ম আফার কেজ দেখুন সবগুলো লিখা আফার কেজ হয়ে গিয়েছে তো এখন যদি আপনি মনে করেন যে তাহলে আপনি এখন আমার সব আফার কেজ হয়ে গেছে আমি আরও দুটি ইমপ্লিমেন্ট করতে চাই যেমন আমার যে প্যারাগ্রাফটি রয়েছে প্যারাগ্রাফের যে আমার যে প্রতিটির যে ওয়ার্ডের যে লেটারগুলো রয়েছে লেটারগুলোর মাঝে ফাঁকা দিতে চাই তো ফাঁকা দিতে চাইলে আপনাকে কী করতে হবে তাহলে আপনি কার একটা প্রপার্টি জিজ্ঞেস করতে হবে সেটা হচ্ছে লেটার স্পেসিং এলি ডাউন টু লেটার এস পি এস সি আই এন জি লেটার স্পেসিং আমি সে এখানে ডিক্লেয়ার করলাম ফাইভ পিকজ আমাদের নর্মাল যা আছে এখন রিফ্রেশ করলে দেখুন বেড়ে
আপনি কাজ করবেন দেখুন এখন সুন্দর দেখাচ্ছে তো আমরা এখানে আরেকটা প্রপার্টিজ ডিক্লেয়ার করবো সেটি হচ্ছে আমি যাচ্ছি যে আমার যে ওয়ার্ডের মাঝে ফাঁকাগুলো সেগুলো বাড়িয়ে দিতে ওয়ার্ডের মাঝে ফাঁড়াতে হলে তাহলে আমাকে লিখতে হবে ওয়ার্ড এস পে সিডি খেয়াল করুন যখন আমি সঠিক বানান লিখছি তখনই একমাত্র ক্রে হচ্ছে আমি যদি কখন ভুল লিখি ভুল লিখি এমন করি তাহলে কিন্তু এখানে কাজ করবে না তো খেয়াল রাখবেন অবশ্যই বানানগুলো তো ওয়ার্ড স্পেসিং আমি চাচ্ছি ফাইভ ফুট জল ওকে আমাদের ওয়ার্ড স্পেসিং ফাইভ ফুট জল আমি আরও বাড়াই দিই ওয়ার্ড ওয়ার্ড স্পেসিংটা তাহলে আসলে ক্লিয়ার বুঝতে পারবেন পনেরো ফুট জল তো দেখুন এখন ওয়ার্ড স্পেসিংটা আমাদের আস্তে আস্তে বাড়ছে তো মূলত আমাদের যে ডিক্লারেশন পর্ব তো আসলে সিএসএসে অনেক অনেক ডিক্লারেশন রয়েছে একটা প্রপার্টিজের অনেক অনেক ভ্যালু রয়েছে তো আপনারা জাস্ট দেখতে পারবেন এগুলো যখন আপনারা আরও সামনে যে টিউটোরিয়ালগুলো আমরা আপনাদের জন্য তৈরি করেছি সেই টিউটোরিয়ালগুলো যদি দেখতে পারবেন তো এগুলো আপাতত প্র্যাকটিস করুন ফন্ট সাইজ বাড়ান ফন্ট সাইজ কমান ফন্ট ফ্যামিলি চেঞ্জ করুন কালার টেক্স অ্যারেঞ্জমেন্ট লেফট রাইট সেন্টার টেক্স ডেকোরেশন আন্ডারলাইন ওভারলাইন লাইন থ্রো নান টেক্সট ট্রান্সফার্ম হচ্ছে আপার কেজ লোয়ার কেজ এবং ক্যাপিটালাইজ লেটার স্পেসিংয়ের ফ পিক্সেল কমানো বাড়ানো শিখেন ওয়ার্ড স্পেসিংয়ের লেটার ওয়াইড বাড়ানো কমানো শিখেন তো এগুলো প্র্যাকটিস করতে থাকুন এবং অপেক্ষা করুন আমাদের নেক্সট টিউটোরিয়ালের জন্য তো সবাইকে ধন্যবাদ এই টিউটোরিয়ালটি মনোযোগ সহকারে দেখার জন্য এবং আমাদের যে বিষয়গুলো আমরা এই টিউটোরিয়ালে শেয়ার করলাম আমাদের প্রেজেন্টেশনে শেয়ার করলাম সেই বিষয়গুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আপনারা কেয়ার করবেন তাহলেই আমরা আপনারা একটা সময় নির্ভর করার হিসেবে আপনার ক্যারিয়ার শুরু করতে পারবেন তো সবাইকে ধন্যবাদ আমাদের এই টিউটোরিয়ালটি এনজয় করার জন্য